Spangliards, hola Spangliards, how you doing today? ¿Cómo estáis hoy? In today's video, I'm going to do a 15 things about me. En el video de hoy voy a hacer un 50 cosas sobre mí. Esto es algo que habéis estado pidiendo mucho. Y la verdad que no tenía idea de hacerlo, pero me ha gustado la idea. Así que vamos a probar. A ver qué os parece Creo que es interesante que Sepáis un poco más de mí De quién soy Quién hay detrás de las cámaras Y También quería aprovechar para Para daros las gracias Por, por el apoyo El canal está creciendo Quizá no a un ritmo Desorbitado pero está creciendo eh, Respondéis bastante bien A mis peticiones como por ejemplo Cuando os he pedido que para, para el vídeo y demás eh, Para el vídeo y demás eh, Simplemente eso quería agradeceroslo El, el, el apoyo y, y bueno, espero que El contenido que Que hago os siga gustando Y disfrutéis de ello Así que vamos a empezar Os recomiendo que veáis todo el vídeo Para ver si vuestra pregunta Si vuestra pregunta sale Y que lo pongáis en los comentarios Si vuestra pregunta ha salido ¿Tuviste problemas con alguien Que escribiera mal tu nombre? No <risa> Creo que mi nombre no es un nombre eh, Difícil de, de escribir No sé Como otro tipo de nombres Considero mi nombre Un nombre bastante sencillo Años, tengo 29 años Estoy cerca ya de, de los 30 Por desgracia ¿A qué me dedico? Pues actualmente eh, estoy trabajando En una empresa familiar Y aparte estoy estudiando Tras haber estado Varios años eh, Estudiando para policía Y no conseguir aprobar Ahora estoy haciendo estudios superiores de, de informática, de programación Para trabajar como programador Cuando me di cuenta de que me gustaba hacer ASMR Empecé a ver ASMR Y yo anteriormente tenía un canal de Urbex No tenía nada que ver con esto Y... No salió muy bien ese canal, me quedó la cosa ahí de, de intentarlo, de intentar hacer un canal que sí funcionase. Eh, empecé a ver ASMR, me servía, me gustaba, me relajaba y tuve la idea de hacerlo y probar. La verdad que los tres o cuatro primeros vídeos que subí fueron un fracaso total, pero que de hecho creo que los tengo o si no. O si no todos, la mayor parte Los tengo en, en privado eh, No funcionaron, pero bueno, volví Es como que subí cuatro vídeos o así Y estuve casi un año sin subir nada más Otra vez volví a subir y empezó a funcionar mejor y, y me motivé Y cuando empecé a tener ese feedback, ese buen feedback De que gustaban los vídeos, de que relajaban De todo eso Empecé a disfrutar de hacer los vídeos de ASMR Porque no me gustan mouth sounds Y curioso, ¿no? Que los vídeos que más éxito están dando a mi canal No me gusten Sencillamente no es un sonido que me agrade A mí particularmente De hecho, si estoy comiendo con alguien Y hace mucho ruido con la boca Me resulta incómodo, me resulta molesto Me pone nervioso entonces lo hago porque sé que os gusta, pero realmente a mí no. <ríe> a mí no es un sonido que particularmente me, me guste, pero no os preocupéis que voy a seguir. Voy a seguir haciendo los vídeos favoritos de SMR. <ríe> si tuviese que encasillar los vídeos favoritos de SMR, todo lo que sea intentional a SMR que es. ASMR, que no es intencional Vi que son como vis o visitas de médico O tallando cosas
cosas, así que no es que su principal objetivo no es hacer ASMR, me, me gustan bastante los cortes de pelo, masajes de cabeza, el taping en madera, todo ese tipo de vídeos así, o que sean de ASMR, Zeitgeist o ASMR, bom, me gustan, me gustan. Si pudiese elegir hacer una colaboración con quien hombre por poder elegir, si pudiera elegir, pues lo haría, lo haría con ASMR, Zeitgeist. No me gusta sonreír. Bueno, mmm, ni me gusta ni no me gusta. Eh, he visto que hay muchos canales, bueno, tanto de ASMR como no, que tienen sonrisas muy forzadas. Yo simplemente no hago un papel, yo soy yo. Entonces... Puedo sonreír si algo me hace gracia o en algún momento mejor un trigger me está gustando, pero no sonrío sin más porque no soy hipócrita, no me sale sonreír igual que en la mayor parte de mis fotos, desde incluso desde pequeño. No sonrío, a no ser que algo me haga gracia de, de verdad. Es algo de, de mi forma de ser. Soy serio. Me preguntabais si utilizaba un producto para la barba. Actualmente no. Sí que he utilizado productos anteriormente que eran como aceites y demás. Tampoco me gustaban mucho como me dejaban la barba y actualmente pues cuando me lavo el pelo me lavo la barba y, y ya está. Música. Pues puedo decir que menos el reggaetón me gusta de todo. Actualmente escucho más eh, música así wave, wave mode que es como un subgénero electrónico raro que se escucha bastante en países nórdicos en América, Norteamérica y bueno, rock, rock moderno así con pinceladas metal mi grupo favorito es Linkin Park así que para que, para que os hagáis una idea escucho trap, eh, de todo, menos reggaetón si no es zodiaco, soy virgo. Tengo eh, novio o novia. No, estoy soltero. Me preguntan que si conozco Buenos Aires, que se iría. Ni lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, pero por supuesto que iría y me encantaría ir a, ir a Buenos Aires, me encantaría ir a Argentina y conocerlo. Me encanta el mate y los panqueques. Me preguntan que por qué soy tan guapo. Why you are so fat? Handsome. Eh, supongo que por gustos a quien me ha hecho la pregunta le podré parecer muy guapo y habrá muchos que, y muchas que no os pareceré en tal caso cualquier cosa pues preguntar a mis padres que son quien, quien me hicieron me preguntan si soy griego no, no soy griego altura pues mido un metro un metro ochenta y uno o así peso pues estoy entre 83 y 84 kilos. ASMR artist favorito, pues... O oh, ASMR... Pues ASMR Zeitgeist. Me parece un profesional de los pies a la cabeza. Una persona que realmente se trabaja muchísimo sus, sus vídeos. En todos los aspectos. Me parece el mejor. Fortalezas pregunta difícil considero que mis fortalezas es pero igual que son mis fortalezas pueden ser a la vez mis debilidades mi cabezonería lo que lucho por las cosas mi fortaleza mental que soy una persona muy noble muy fiel a sus parejas a sus amigos a la familia soy alguien muy noble, muy fiel muy sincero y mis debilidades pues quizá también un poco lo mismo, que hago mucho. Se me ha cortado la batería, se me ha apagado. Debilidades, pues yo creo que mis fortalezas a la vez son mis debilidades. Igual que me considero una persona muy fuerte mentalmente, al mismo tiempo considero que mi problema muchas veces es pensar todo demasiado. No olvido jamás las cosas, aunque perdone, nunca olvido algo. Quizá no es rencoroso, pero no, no olvido. Analizo todo mucho. Quizá soy demasiado analítico, muy exigente y perfeccionista. Y he 
eso precisamente, esa exigencia que tengo, eh, me lleva a autoexigirme mucho, mucho, quizá a veces más de lo, de lo necesario. Soy muy competitivo también, muy competitivo. ¿Cómo empezaste SMR? Pues bueno, un poco solapado a lo que he dicho antes ya, en relación a lo que he dicho. Eh, mi primo me... creo que fue mi primo que me pasó. De hecho, tengo un, tengo un vídeo con mi primo haciendo una colaboración. Eh, me pasó, creo que, vídeos de SMR. Y al principio no lo entendía y como que me reía de la SMR y decía, ¿y esta gente rara qué hace? No entiendo. ¿Qué están haciendo? Y lo curioso es que me gustaba. Tras escucharlo dos o tres veces dije, uy, pues estos sonidos me gustan, me relajan. Empecé a investigar qué era la SMR y empecé a escucharlo, a escucharlo y es cuando lo que se ha explicado antes eh, quise probar. Me preguntan que por qué hablo tan bien inglés y español. Eh, el inglés para nada, lo hablo, tan, lo, lo hablo bien. De hecho, creo que tengo mucho por mejorar y el español es que es mi lengua, mi lengua nativa. Si no hablase bien español, estaría la cosa mal. Mi cumpleaños es el 29 de agosto de 1990. Me preguntabais si me gustaría aprender idiomas y cuáles. La verdad que actualmente no hay un idioma que yo diga me apetece aprenderlo. Soy una persona que me gusta aprender idiomas y de hecho a los países que he ido he eh, terminado aprendiendo bastante para lo poco que he estado y me parece súper interesante siempre aprender idiomas, tengo facilidad para los idiomas. ¿Serie favorita? Uf, pregunta difícil, muy difícil. Porque claro, también están los animes. Muy difícil. Muy difícil, ¿eh? Yo creo que me quedaría con Breaking Bad. Breaking Bad. Siento cosquillas al hacer ASMR. Lo cierto es que no. Mi ASMR no me produce cosquillas. Pero sí que puedo evaluar si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si es un buen sonido o si no, y es disfrutar del sonido, pero no al nivel de que me produzca un cosquilleo. No tengo hermanos. Me preguntabais por mi sexualidad. Soy heterosexual. Tres cosas sin las que puedo vivir. Pues... <risa> sin deporte, sin comer y sin beber. Marca favorita de ropa, Pff, no sabría decir una marca favorita de ropa porque tampoco, yo soy muy simple, muy simple vistiendo, no, no soy de marcas caras ni nada, salvo zapatillas que sí que a lo mejor compro Nike y demás, lo que sí puedo decir son tiendas en las que me gusta comprar, como Pull&Bear, Zara, Springfield, Hollister, pero... Así marca como tal, no, no tengo. Mi color favorito. Diría que entre el blanco y el rojo. Esos dos. La parte favorita de mi cuerpo. Mi cerebro. ¿Dónde vives? Eh, pues vivo en Madrid, en España. Me preguntabais por mi Instagram, pero es que actualmente no tengo Instagram. Me eliminaron mi Instagram. Instagram. <risa> Me eliminaron mi Instagram y no sé el motivo, no sé nada. He intentado contactar con Instagram, pero no, no hay manera. Estoy sin Instagram. Y no sé. Eh, Me podéis seguir, in, seguir en Twitter. Y creo que cuando el canal empiece a crecer un poco más, me haré un Instagram dedicado eh, únicamente a este canal. Animal favorito. Pues mi animal favorito desde pequeño es el lobo. Me parece un animal increíble, majestuoso, inteligente. Me encantan los lobos. Me parece un animal precioso. Fue difícil aprender un segundo lenguaje, un segundo idioma. Pues yo no lo aprendí en la 
escuela como tal, ni en una academia, ni nada, todo fue eh, por mí mismo, hablando con gente, con los videojuegos, traduciendo cosas y demás, no lo he aprendido eh, de forma académica, ha sido todo por mi cuenta. Y bueno, como me gusta aprender idiomas, y ha sido poco a poco, tampoco es que me haya parecido difícil. Me he preguntado a un suscriptor si iba a ir a Houston, a Texas y... Ojalá, la verdad que me, encant me encantaría ir a, a, a Texas y conocerlo. Mi película favorita, Uf, tengo muchas, tengo muchas, pero... A mí realmente me marcó mucho Gladiator, el, gl el gladiador, me marcó mucho. Soy religioso, sí. Recientemente, yo antes, hasta hace un par de años, nunca he sido ateo, pero era agnóstico, ¿vale? ¿Qué religión? Mi religión es la religión yoruba. Es una religión proveniente de África, pero en segunda instancia pasó a Cuba y ya de Cuba ha ido emanando. Si queréis información... Búscate en Google porque eso sería un tema muy extenso, extenso del, que, del que hablar. Deportes, sí. Practico deporte desde los 14 años. Eh, bueno, incluso antes he hecho artes marciales. Boxeo, kickboxing, Muay Thai. Y desde hace un par de años empecé a hacer Jiu Jitsu brasileño y Judo. Actualmente estoy más centrado en el judo y bueno, voy al gimnasio y hago musculación y la musculación empecé a hacerla a los 22 años o así ¿cuántas relaciones he tenido? pues tuve una relación de 6 años una de 3 y otra de 8 meses o sea que en total relaciones como tal 3, me gusta leer libros me gusta leer sí me gusta leer, actualmente no tengo mucho tiempo, pero me gusta leer. Me parece muy necesario leer un mínimo. Creo que tanto hacer deporte como leer son dos cosas necesarias para un ser humano. Hay que leer. Me preguntabais si me han engañado alguna vez y la respuesta es sí. En la relación que tuve de tres años me fueron infiel. Me preguntabais si odiaba a alguien. No odio a nadie. Por mucho daño que me hayan hecho o problemas que ha tenido, no guardo ese sentimiento dentro de mí. Considero que soy mejor que eso. Simplemente sé quién y quién no quiero en mi vida. No hace falta odiar a nadie. Mi plato favorito... Uf, es difícil, pero me encanta la pasta. La comida italiana me encanta. La lasaña, los canelones y toda y la pasta es algo... me encanta. La pizza me gusta, pero no tanto como la pasta. Me preguntabais qué, qué prefería, si eh, montaña o, o playa. Y me gustan las dos, ¿vale? Pero para mí es mucho más significativa la montaña. Lo que me evoca, lo que me transmite... Yo desde pequeño he ido mucho a la montaña. De pequeño, en mis vacaciones de verano, después de terminar el colegio, iba siempre a la montaña, al norte, al norte de mi país, al norte de España, porque parte de mi familia es de ahí. Y son zonas montañosas, con bosques, muy parecido pues, a lo que es el norte de Europa. Y... Sencillamente me parece espectacular perderte en una zona montañosa, los paisajes, las pistas, la tranquilidad. La playa aporta otras cosas, pero yo sin duda elegiría la montaña y la elijo. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que me ha gustado hacerlo. Si ha salido vuestra pregunta, dejadmelo en comentarios. Lo que opináis 
acerca de lo que he ido respondiendo. Dejadme like si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo.